కొత్త బియ్యం కార్డులు రేషన్ కార్డులు కొత్తగా ఈరోజు పింఛన్ కార్డులు కూడా రిలీజ్ చేశారు ఇవన్నీ కేవలం జగన్ గారి ఒక మార్క్ కోసమేనా అనేది ఒక ప్రచారం నో సార్ ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా ఆరోగ్యశ్రీని రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు పేదలకి కార్పొరేట్ వైద్యం అందించాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మనం ఏదైతే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో చూపించుకుంటున్నామో ప్రతి ఒక్క పేదలు కూడా హాస్పిటల్లోనే చూపించుకోవాలి వాళ్ళకి ఏది ఏది వచ్చినా కూడా ఈ అప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వ ఏదైతే ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన హాస్పిటల్స్లో బాగలేదు కాబట్టి ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్ చేయాలంటే అన్ని గుండె ఆపరేషన్లు కావచ్చు ఇవన్నీ చాలా రకాలుగా ఆరోగ్యశ్రీకి చాలా రకాల వ్యాధులను ఆరోగ్యశ్రీలు ఇన్క్లూడ్ చేయటం ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని మొట్టమొదటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులు అనేది ఆ రోజు ఇవ్వటం జరిగింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఈ కార్డులు అనేది ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులు అయితే ఉన్నాయి తప్ప వైద్యం ఎక్కడ అందలేదు తర్వాత ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆరోగ్యశ్రీలో ఏదైతే అంతకుముందు వెయ్యి వ్యాధులు అనేది ఉండేది ఇప్పుడు రెండు వేల వ్యాధులకు పైగా దాంట్లో ఇన్క్లూడ్ చేయటం వెయ్యి రూపాయలు దాటిన మొత్త ప్రధాన్ని ఆరోగ్యశ్రీలోకి తీసుకుని వెళ్ళటం హైదరాబాదు బెంగళూరు చెన్నై ఈ మూడు నగరాల్లో కూడా దాదాపుగా నూట యాభై హాస్పిటల్స్ పైగా ఈ ఆరోగ్యశ్రీలో ఇన్క్లూడ్ చేయటం చేసినప్పుడు దీనికి మళ్ళీ కొత్తగా ఈరోజు ఒక కార్డు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇది మార్క్ పాలన అనే కదా ఈరోజు వాస్తవంగా చూస్తే ఆరోగ్యశ్రీ అనేది ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెట్టిన ఆయన పెట్టి ఒక అడుగు ముందుకేస్తే ఈరోజు రెండు అడుగులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకేసి ఇంకా దాంట్లో మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడానికి ఏదైతే వెయ్యి రూపాయలు దాటిన ప్రధాన ఆరోగ్యశ్రీలు ఇన్క్లూడ్ చేయటం రెండు వేల వ్యాధులకు పైగా దాంట్లో పెట్టడం అనేది నిజంగా ఆయన మార్క్ పాలనే కదా సో కార్డు ప్రవేశపెట్టడంలో తప్పలేదు కదా దానికి సంబంధించిన కార్డు రెండోది రేషన్ బియ్యానికి సంబంధించి మీరు ఇక్కడ ప్రధానంగా గమనించాల్సిన అంశం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కుటుంబాల కంటే కార్డుల సంఖ్య ఎక్కువ ఉండేది మొన్నటి దాకా ఇప్పుడు దాన్ని ఓన్లీ బియ్యానికే దానికి అనగా ఉండే ఈరోజు బియ్యానికి సంబంధించి ఒక సపరేట్ కార్డుని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని దానికి సంబంధించి ఎందుకంటే భారతదేశ చరిత్రలో మేము ఈరోజు గర్వంగా చెప్పగలుగుతా ఉన్నాం భారతదేశ చరిత్రలో ఈ డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా ఇంటింటికి రేషన్ అందించిన చరిత్ర లేదు మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో ఒక పైలట్ ప్రాజెక్టుగా దాన్ని తీసుకొని శ్రీకాకుళంలో కంప్లీట్ అయింది రేపు ఏప్రిల్ నుంచి ప్రతి గ్రామంలో ఇంటింటికి రేషన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందించబోతా ఉన్నారు సో గర్వంగా చెప్పుకునేది కాబట్టి దాంట్లో తప్పలేదు ఇంకొకటి మీ మీరు అన్నట్టు కదా దీనికి సంబంధించి ఏదైతే పింఛన్లకు సంబంధించి అయితే ఆల్రెడీ రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు మేము ఆల్రెడీ ఏదైతే ఎవరి ఇయర్ రెండు వందల యాభై పెంచుతా ఉన్నాం దానికి సంబంధించి వెళ్తా ఉంది ఈరోజు పింఛన్లు కూడా తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు సారీ ముప్పై తొమ్మిది లక్షల మందికి పింఛన్ ఇస్తే ఈరోజు దాన్ని యాభై నాలుగున్నర లక్షల మందికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం అందిస్తుంది అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉండేది అంతకుముందు పింఛన్కి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకే పింఛన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఈరోజు దాని వయసు అరవై సంవత్సరాలు తగ్గించడం జరిగింది అదేవిధంగా అంతకుముందు బోగస్ పింఛన్లు ఉండే జన్మభూమి కమిటీ చెప్పిన వాళ్ళకే పింఛన్లు ఉండే ఈరోజు అది ఎక్కడా లేదు ఈరోజు పారదర్శకంగా ఇంటింటికి తీసుకెళ్లి పింఛన్లు కూడా దేశ చరిత్రలో ఇంటింటికి తీసుకెళ్లి పింఛన్ అందించిన చరిత్ర ఎక్కడా లేదు మన జనవరిలో సారీ ఫిబ్రవరిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దానికి శ్రీకారం చుట్టడం ఇంటింటికి తీసుకెళ్లి పింఛన్ అందించడం ఒకవేళ వాళ్ళ హాస్పిటల్లో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అక్కడ కూడా వెళ్ళి పింఛన్ తీసుకుని వెళ్ళి ఇచ్చిన చరిత్ర ఈరోజు నడుస్తూ ఉంది అటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు వాలంటీర్ల ద్వారా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తూ ఉన్నారు చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన మార్క్ పాలన అనేది కనపడుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి